Zdrav svima! Danas ću vam pokazati kako da na jedan jednostavan način očistite rešetku u rerni bez da trljate i ribate do besvesti. Pa da se bacimo na posao. Ova rešetka i nije nešto pretrano prljava jer je redovno državam, ali ukoliko je prljavija samo ćete je duže držati u ovome. Biće vam potrebna jedna kesa za djubre ili neka jednostavno veća kesa koja nije bušna. Također treba će vam jedna tableta za mašinsko pranje sudova, umjesto nje možete koristiti praškasti deterđent za pranje veša. Stavite zatim u jednu posudu pa prelijte vrućom vodom. Pazite samo da nije prevrela voda. Ostavite da malo odstoji ili jednostavno ovako uz pomoć viljuške razdrobite tabletu. U sve to dodajte zatim 3 do 4 kašike sode bikarbone. Pa sve dobro promešajte. Ovo je zaista jedna super smesa koja će otkloniti i najtvrđu masnoću. Zatim je potrebno da promešate i da sipate ovu tečnost u kesu. Kao što rekao, bitno je samo da voda nije vrela kako ne bi otopila kesu. I bitno je da kesa ne bude bušna, da vam ne bi sve to iscurilo okolo. Sad ću samo da zatvorim, tačnije da dobro privežem kesu kako voda ne bi slučajno iscurila. Na radni deo sam stavila jednu krpu i preko nje ću staviti ovo, to je za slučaj da ipak malo pusti negde kesa i ostavit ću da stoji. Ja sam ostavila ovo da stoji nekih sat i po vremena, zato što, kao što rekoh, nije nešto mnogo prljevo. Ukoliko je rešetka mnogo prljeva, onda možete čak da ostavite preko noći, u tom slučaju bukvalo nećete morati da ribate ništa. Kao što vidite, potrebno je sada da jednostavno izvedite iz kese rešetku. I da je samo blago protrljate. Ne znam da li se vidi, samo s unđerom sam blago protrljala, čak nisam nešto protrljala, ni stiskala, nije bilo potrebe. I ovo sve tako lako silazi da je to prosto nemerovatno. Eto, za čas posla sam oprala rešetku, mada kao što ste i sami videli nije bila nešto mnogo prljava, ali opet kada se ovo redovno radi ne morate ni da dočekate da bude mnogo prljava. Isperite lepo pod mlazom vode, a zatim prebrišite s ovom krpom i vratite u rernu. A ja se nadam da će vam značiti ovaj video i da ću nekom pomoći sa ovim savjetom. Puno vas pozdravljam, ostavite like i pogledajte možda i neke od ovih videa. Ćao!